الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم عباد الله ونفسي اولا بتقوى الله فقد قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله سبحانه وتعالى അവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾക്ക് വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കുവാൻ നമുക്കൊക്കെ തോഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾക്ക് വിധേയരായി അവനെ തക്കുവ ചെയ്തുകൊണ്ട് സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടിയുള്ള ജീവിതം നയിക്കണമെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ശരീരത്തോടും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പ്രിയമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ സഹോദരങ്ങളെ ചന്ദ്രമാസ കണക്കനുസരിച്ച് ഒരു പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിലകൊള്ളുന്നത് മെഹ്റ മാസം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അറബി മാസ കണക്ക് പ്രകാരം ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭമാണിത് മുഹറം സഫർ റബി ഉൽ അവൽ റബി ഉൽ ആഹർ എന്നിങ്ങനെയാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളെ നമ്മൾ എണ്ണാറുള്ളത് ഇന്ന ഇദ്ദത്തെ ഷുഹൂര് അൻദല്ലാഹിഫ്ന അഷ്റ ഷഹറൻ ഫി കിതാബില്ലാഹി യോ മഖലഖ സ്സമാവാതി വൽ അർദ് മിൻഹ അർബഅതുൽ ഹുറുഫ് ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു മാസങ്ങളെ തിട്ടപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെയും ആ ജീവിതം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്തു തീർക്കാനുള്ള കർമ്മപഥങ്ങളെയും വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മാസങ്ങളാണ് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിൽ നിന്നും മിൻഹ അർബ അത്തുൻ ഹുറും നാലു മാസത്തെ അള്ളാഹു പവിത്രമാക്കി മുഹറമായ മാസമാക്കി മാറ്റി കഴിഞ്ഞ ഹുത്തുബകളിലൊക്കെ പരിശുദ്ധ റമദാൻ മുതൽക്കിങ്ങോട്ട് പവിത്രമായ ചില നാളുകളെ പരിചയപ്പെടുകയും ആ നാളുകളിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാനുള്ള നേട്ടങ്ങളെയും നന്മകളെയും പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ റമദാനിന് ശേഷം വളരെ മഹത്തായ പ്രതിഫലാർഹമായ ദിനങ്ങളോടുകൂടി മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുമായി കടന്നു വന്ന ഹജ്ജ് മാസത്തെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാന സ്തംഭങ്ങളിൽ അവസാനത്തേത് പൂർത്തീകരിക്കുകയും അതിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ ധാർമ്മികമായ മൂല്യങ്ങളുടെ ആകത്തുകയെ ആർജിച്ചെടുക്കാൻ അള്ളാഹു അവസരമൊരുക്കിത്തരുകയും ചെയ്ത മാസങ്ങളായിരുന്നു ഹജ്ജ് മാസങ്ങൾ ഹജ്ജ് മാസത്തിൽ അള്ളാഹു അവന്റെ അടിയാറുകൾക്ക് ഖലീലായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ പ്രമുഖനായ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയുമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അഥവാ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമയുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും ജീവിതത്തിലൂടെ മനുഷ്യരു പഠിക്കേണ്ട ജീവിത സംസ്കാരത്തെ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളെ അള്ളാഹു പരിചയപ്പെടുത്തി ആ സംഭവഗാഥകളൊക്കെ അയവിറക്കുന്നതിനു വേണ്ടി 
ഏത് മണൽത്തരിയിലാണോ അവർ ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നത് ആ മണൽത്തരിയിലേക്ക് മനുഷ്യ സഞ്ചയത്തിന്റെ പ്രതിനിധികളെ പ്രതിനിധികളെ വിളിച്ചു വരുത്തി മഹത്തായ ഒരു കർമ്മത്തിന് അള്ളാഹു നമ്മെ നിർബന്ധിച്ചു ആ കർമ്മമൊക്കെ കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ പുതിയ നന്മകളുടെ നാളുകൾ തീർത്തുകൊണ്ട് നല്ലവരായി ജീവിക്കാം എന്ന പ്രതിജ്ഞയുമായി നാടുകളിലേക്ക് ഹാജിമാരും അടങ്ങി വന്നു ദുൽഹജ് മാസത്തോടുകൂടി ഒരു വർഷം അവസാനിക്കുകയാണ് ദുൽഹജ് മാസത്തോടുകൂടി അവസാനിക്കുന്ന ആ വർഷത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന അവലോകനം നടത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ത് നേടാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ത് നേടി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന അവലോകനം ആത്മാർത്ഥമായ നിലയിൽ ഈ ഉമ്മത്ത് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലം അതിലെ ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ വർഷങ്ങൾ അല്ല ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി അതൊന്നും ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരികയില്ല ഇനി ഒരിക്കലും അത് മടങ്ങി വരികയില്ല ഇനി നമ്മളൊരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വച്ചിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാൻ ആരാണ് ബുദ്ധിമാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുകയും വരുന്നതിലേക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിനായി ഇന്നിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ ഹുത്തുവ കേൾക്കുമ്പോൾ മുഹറ മാസത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചും ആ മുഹറം സാക്ഷി നിന്ന ചരിത്ര സത്യങ്ങളുടെ ആവേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുമൊക്കെ പ്രസംഗ രൂപേണ പറയാറുണ്ട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഒപ്പം ഈ മുഹറ മാസത്തിൽ നമ്മൾ നിർവഹിക്കേണ്ട ചില കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയാറുണ്ട് മുഹറം ഒമ്പത് പത്ത് നോമ്പ് വളരെ പ്രമുഖമായ സുന്നത്താണ് പ്രബലമായ സുന്നത്താണ് റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ റമദാനിന് ശേഷം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള നോമ്പായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന നോമ്പാണ് മുഹറ മാസത്തിലെ നോമ്പ് മുഹറം ഒമ്പത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന നോമ്പ് ഐഷർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ അവറുകളുടെ ഹദീസ് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ റമദാനിന്റെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളും സഹാബാക്കളും മുഹറ മാസത്തിലെ നോമ്പ് ഐച്ഛികമായ നിലയിൽ നിർവഹിച്ചിരുന്നു എടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ റമദാൻ നിയമമാക്കപ്പെടുകയും റമദാനിലെ നോമ്പ് നിർബന്ധമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തതോടുകൂടി മുഹറ മാസത്തിലെ നോമ്പ് ഐച്ഛികമായി മാറി സുന്നത്തായി മാറി നബിസലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കുകയും അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് സഹാബത്തിനെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു കർമ്മമെന്ന നിലയിൽ റമദാനിന് ശേഷം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ നോമ്പ് മുഹറ മാസത്തിലെ ഒമ്പത് പത്ത് ദിവസങ്ങളിലെ നോമ്പായി മാറി റസൂസലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസിൽ ഇപ്രകാരം വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള റമദാനിന് ശേഷം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന നോമ്പ് ഷെഹ്റുല്ലാഹിൽ മുഹറം അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന പവിത്രമായ മുഹറ മാസത്തിലെ നോമ്പാണ് എന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമസ്കാരങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് പറന്നു നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമസ്കാരം പാതിരാത്രിയിലെ നമസ്കാരമാണ് പറന്നു നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം പടച്ചവൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമസ്കാരം പാതിരാത്രികളിൽ നിർവഹിക്കുന്ന അഥവാ തഹജുദ് നമസ്കാരമാണ് അതുപോലെ പറലായ റമദാനിന്റെ നോമ്പിന് ശേഷം അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നോമ്പ് മുഹറ മാസത്തിലെ നോമ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രസംഗങ്ങളിൽ കേൾക്കാറുള്ളതുപോലെ മൂസ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അനുയായികളായ അന്നത്തെ അഹല് കിതാബുകാർ ജൂത വിഭാഗം മുഹറ മാസത്തിൽ നോമ്പെടുക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു വചനം അന അഹക്കു ബി മൂസ അവരെക്കാൾ ഏറെ അവരെക്കാൾ ഏറെ മൂസയുമായി അടുപ്പമുള്ള ബന്ധമുള്ള അർഹതയുള്ള ആള് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൂസ അലഹി സ്വലാമയുടെ സമുദായം ഇന്നെടുക്കുന്നത് പോലെ മുഹറ മാസത്തിലെ പത്താമിന്റെ പത്താമത്തെ പകലിൽ നോമ്പെടുക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതിന്റെ പകലിൽ കൂടി ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്നും മുതിർന്നു വീണ ആ വാക്ക് പിന്നീട് തെളിയിച്ചതുപോലെ അടുത്ത വർഷം മുഹറ മാസത്തിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ പകലായപ്പോൾ 
റസൂസ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങളില്ലാത്ത ഭൂമിയിലാണ് സൂര്യൻ ഉദിച്ചത് അഥവാ അടുത്ത വർഷത്തെ മുഹറമിൽ റസൂസ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലം ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ വചനം അരുൾ ചെയ്ത മുഹറമാസത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത മാസങ്ങളിൽ അഥവാ റബി ഉൽ അവൽ മാസത്തിൽ റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു അടുത്ത വർഷം ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ ഒമ്പതിന്റെ പകൽ കൂടി ഞാൻ നോമ്പെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ മനസ്സിന്റെ ആഗ്രഹമാണ് വികാരമാണ് മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് ആവേശത്തോടുകൂടി ഇന്ന് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒമ്പതിന്റെ അന്നത്തെ പകൽ കൂടി നമ്മൾ നോമ്പെടുക്കാറുള്ളത് നോമ്പിന് വലിയ ശ്രേഷ്ഠതയുണ്ട് ഒമ്പതും പത്തും നോമ്പിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് വലിയ മഹത്വമുണ്ട് ഒരു വർഷക്കാലം നമ്മൾ ചെയ്തു പോയ പാപകർമ്മങ്ങൾക്ക് മോചനമാണെന്ന് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ അരുൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായും മുഹറ മാസത്തിലെ നോമ്പ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മുഹറം സാക്ഷി നിന്ന ചരിത്ര സത്യങ്ങളിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ മുഹറ മാസത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ ഹുത്വ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം ചില കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുള്ളത് പറയാറുള്ളത് എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്കൊരു വലിയ പാഠമാണ് വലിയ സന്ദേശമാണ് കടന്നു വരുന്ന ഈ മാസം നമുക്ക് നൽകുന്നത് അതെന്താന്ന് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചതിന്റെ അഥവാ ആ ഹദീത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഓർമ്മകൾ അയവറക്കുന്ന വേളയിൽ നമ്മളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വരേണ്ടത് റസൂസ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അരുളിയ ഒരു ഹദീസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു രണ്ട് നാമത്തുകൾ രണ്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ അധിക ജനങ്ങളും അതിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് വില നൽകാതിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യ് പരിഗണിക്കാതിരിക്കുകയാണ് പാഴാക്കിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ആരോഗ്യമാണ് സിഹത്ത് രണ്ടാമത്തത് വൽ ഫറാഗു എന്നാണ് ഒഴിവ് സമയം നമ്മളുടെ സമയം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നാമത്താണ് നമ്മുടെ സമയം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട നാമത്താണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുള്ള വേളയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യാതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശപ്പെടുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ അധികമായി ഇന്ന് നമുക്ക് അവസരമുള്ളപ്പോൾ സമയമുള്ളപ്പോൾ ഒഴിവുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് പടച്ചവൻ തന്ന ആ അവസരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താതെ പാഴാക്കി കളഞ്ഞാൽ നാളെ നമ്മൾ ഏറെ ഖേദിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുകയാണ് ഈ മുഹറ മാസത്തിന്റെ കടന്നുവരൽ കാരണം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു സ്വാഭാവികമായും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ റമദാൻ കഴിഞ്ഞു ഷൊവ്വാൽ വന്നു ഷൊവ്വാൽ കഴിഞ്ഞു ദുൽഖായദ് വന്നു ദുൽഖായദ് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ദുൽഹജ് വന്നു ദുൽഹജ് മാസം തീർന്നപ്പോൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കടന്ന് കടന്ന് എവിടെയോ വളരുകയാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അല്ലെ എവിടെയോ എത്തുകയാണെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓരോ വർഷവും കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാസവും കഴിഞ്ഞ് കടക്കുമ്പോൾ അവൻ വളരുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അവൻ തളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ തളരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ എത്രത്തോളം നമ്മൾക്ക് പ്രായവും വയസ്സുമാകുന്നോ എത്ര കണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളും കഴിഞ്ഞു കടക്കുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അകലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അകലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്നും അകന്ന് പള്ളിയുടെ ഉള്ളിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കുറേച്ച കുറേച്ച നഷ്ടമായി പള്ളിക്ക് വെളിയിൽ പള്ളിക്കാടുകളിൽ നിർജീവമായി പരലോകത്തേക്ക് മടങ്ങാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു അതിനായി നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന സത്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും തിരിച്ചറിയാതെ പോകുന്നു റസൂസ് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഹദീഫ് ഇതാണ് നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ അധിക പേരും അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് വില മതിക്കാറില്ല അവർക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒഴിവ് സമയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അവർ പരിഗണിക്കാറില്ല ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അത് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വിലയെ അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് തരുമാറാകട്ടെ ദീർഘായുസ് തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ പാഴായി പോകാതെ പരമാവധി അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ ഹുത്തുബയിൽ കേട്ടത് ആരോഗ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടായിരുന്നു ആ
ആ പെൺകുട്ടി രോഗബാധിതയായി അവൾക്ക് മാരകമായ രോഗമുണ്ടായി അത് ചികിത്സ പരാജയപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിയപ്പോൾ നിസ്സഹായകരായി അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വേദനിക്കുന്ന മനസ്സുമായി അവളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ബന്ധപ്പെടുകയും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അനുഭവം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഹുതുബയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടർ എന്നെ സമീപിച്ചിട്ട് നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമയാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു സഹോദരിയെ കുറിച്ചിട്ട് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരിയുടെ വേദനയും വിഷമവും കേട്ടപ്പോൾ അവളെ സഹായിക്കാൻ എനിക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും എന്ന് ചിന്തിക്കുക അതാണല്ലോ വാസ്തവത്തിൽ പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രസംഗം കൊഴിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ പറയും അത് എന്റെ വലിയ ഒരു വിജയമായി ഞാൻ ആഘോഷിക്കും എന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പലതും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും കേൾക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കാനും അപ്ലാസ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പലതും ഇങ്ങനെ അവതരിപ്പിക്കുക പ്രസംഗിക്കുന്നവൻ പ്രസംഗം കൊഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പ്രസംഗം കേൾക്കുന്നവൻ അതുപോലെ കേട്ട് രസിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അലസ്ഥമായി അതിങ്ങനെ കേട്ട് തള്ളിക്കളയുകയാണ് അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും അനുഭവങ്ങളും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാനുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിയാണ് നാളെ എനിക്ക് ഈ ഋതുരവസ്ഥ വന്നാൽ എന്താകുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഒരു ദുരവസ്ഥ എനിക്കുണ്ടാകരുതേ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒപ്പം എന്റെ സഹോദരിമാരും സഹോദരങ്ങളും എന്റെ സമൂഹവും അനുഭവിക്കുന്ന വേദനകൾ ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഹൃദയം പടയണം എന്റെ ഹൃദയം പടയണം അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യണം അല്ലാതെ വായു വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് വാക്കുകളെ കൊഴിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രസംഗങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിച്ചിട്ട് വിപ്ലവം തീർക്കാനല്ല മുസ്ലിം ശ്രമിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം ആ തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സഹബാക്കൾ പറയുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഞങ്ങളുടെ റസൂൽ തങ്ങൾ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ ദുഃഖിതനായി കാണപ്പെടുമായിരുന്നു എപ്പൊ നോക്കിയാലും ദുഃഖിതനായി കാണപ്പെടുമായിരുന്നു എപ്പൊ നോക്കിയാലും തങ്ങളെ ഏതോ ഒരു ഫിക്കർ അലട്ടുന്നതുപോലെ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു റസൂൽ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഫിക്കർ നബിതങ്ങൾ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഫിക്ക് ഫിക്കർ ഈ ഭൂലോകത്ത് അന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരും ഇനി ജീവിക്കാൻ പോകുന്നവരുമായ മനുഷ്യ സഞ്ചയത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ ചിന്തയായിരുന്നു ഫിക്കർ ആയിരുന്നു വേദനിക്കുന്നവന്റെ വേദനകളെ കുറിച്ച് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പ്രഭാത നേരത്തെ തഹജുദിന് വേണ്ടി എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഹദീസ് വചനം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും വലതുവശം ചരിഞ്ഞ് അലഹമുല്ലാഹിന എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദ്വാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങൾ എഴുന്നേൽക്കും എഴുന്നേറ്റിരുന്നുകൊണ്ട് തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ രണ്ട് വിരൽ തുമ്പുകളെ കൊണ്ട് കണ്ണിങ്ങനെ തിരുമു എന്നിട്ട് മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഇരുഭാഗങ്ങളിലേക്കുമൊക്കെ നോക്കും ആകാശഭൂമികളെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ അള്ളാഹുവേ ഈ ആകാശഭൂമികളെ അത്ഭുതകരമായ നിലയിൽ സൃഷ്ടിച്ച് രാപ്പകലുകൾ മാറി മാറി വരുന്ന പ്രതിഭാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായ പടച്ചവനെ നിന്റെ കുതിരത്ത് നിന്റെ ശക്തി ആ കുതിരത്തിലെ തത്വദീക്ഷ എത്ര വലുതാണ് എന്നർത്ഥം വരുന്ന വചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യും എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ ഇങ്ങനെ ജീവനോട് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചവനായ അള്ളാഹു രാവിന് ശേഷം പകലിനെ കൊണ്ടുവരുന്നവനായ അള്ളാഹു ഇരുളിന് ശേഷം വെളിച്ചത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നവനായ അള്ളാഹു ആകാശത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് സംരക്ഷിക്കുന്നവനായ അള്ളാഹു ഭൂമിയെ പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്നവനായ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ആരോഗ്യം തന്നവൻ എനിക്ക് ജീവൻ തിരിച്ചു തന്നവൻ ഈ റബ്ബിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കും അവനെ വാഴ്ത്തുകയും പുകഴ്ത്തുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ടോ രണ്ടാമതായി തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും തലതിരിച്ചു നോക്കും തലതിരിച്ചു നോക്കും എന്നിട്ട് പറയും അലഹമുല്ലാഹില്ല ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന വചനങ്ങൾ അലഹമുല്ല ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ വയറ്റിൽ വിശപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സാരമില്ല ആരോഗ്യത്തോടെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ കൈയും കാലും ഒക്കെ അനങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു സഹോദരൻ ഇന്ന് തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഹുത്ബക്ക് കയറുമ്പോൾ ദ്വാ ചെയ്യണേ ഒരു ചെറിയ പനി വന്നതാണ് രോഗിയായി ആശുപത്രിയിൽ പോയതാണ് പടച്ചവന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം എന്റെ രണ്ട് കാലുകളും തളർന്നുപോയി എന്റെ രണ്ട് കൈകളുടെയും
എന്നോട് സഹകരിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചെന്ന് വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആ വചനം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അലഹമില്ല ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ എന്റെ കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ സ്വാധീനമുണ്ടല്ലോ എന്റെ കൈയും കാലും വിരലും ഒക്കെ അനങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നവനായ അള്ളാഹുവേ ഇതൊക്കെ തന്നവനായ അള്ളാഹുവേ നിനക്കാട് സർവസ്തുതി എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ എന്നെ പോലെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് മടച്ചവനെ എന്നെ പോലെ ഒരു വിരിപ്പിൽ കടന്നുറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് പറച്ചവനെ എന്നെ പോലെ ഒരു നേരമോ അല്ലെങ്കിൽ അരനേരമോ കഴിച്ചിട്ട് അവന്റെ പട്ടിണി മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത എത്ര പേരുണ്ട് സ്വസ്ഥമായി സ്ഥിരമായി ജീവിതത്തിന്റെ രാവും പകലും തള്ളി നീക്കാൻ കഴിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന എത്ര പതിനായിരങ്ങളുണ്ട് അവരെ ഒന്ന് ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള പതിനായിരങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസ വാക്കുകൾ പറയാൻ പോലും ആരുമില്ലാതെ അവർ നട്ടം തിരിയുകയാണല്ലോ പടച്ചവനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങളുടെ വിരിപ്പിൽ നിന്നും പാതിരാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റിരുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് മുതൽ അങ്ങോട്ട് പടച്ചവൻ നമുക്ക് തന്നെ അനുഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർക്കുകയും അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുകയും വേണം ഒപ്പം നമ്മളോടൊപ്പം വേദനകൾ തിന്നുകയും വേദനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തിരിഞ്ഞോ മറിഞ്ഞോ കടക്കാൻ കഴിയാൻ കഴിയാതെ നിർവാഹമില്ലാതെ ുട്ടുന്ന സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവർക്ക് എന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കണം ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനെങ്കിലും ഞാൻ മെനക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളും ഹദീസുകളും ഒക്കെ സൂചന നൽകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കഴിഞ്ഞ കുത്തുമയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഡോക്ടർ എന്നോട് രഹസ്യമായ നിലയിൽ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടി തൃശൂരുകാരി എന്താണ് ഇപ്പൊ അവളുടെ അവസ്ഥ എന്നൊന്ന് അറിയണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ പോകാം ആ കുട്ടിയെ ചികിത്സിക്കാം ആ കുട്ടിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സഹായം ഞാൻ കൊടുക്കും എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അള്ളാഹു താല അങ്ങനത്തെ നല്ല മനസ്സുകളെ വളർത്തി തരുമാറാകട്ടെ നമുക്കൊക്കെ സഹായത്തിന്റെ സഹകരണത്തിന്റെ നല്ല സാഹോദര്യ മനസ്സുകൾ അള്ളാഹു സമ്മാനിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ എന്താ ആ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്നൊന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി കാറിൽ കയറി അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആലോചിച്ചു ആ സംഭവം ഞാൻ കേട്ടിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ആഴ്ചയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ എന്താ കുട്ടി ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ അതല്ല മരിച്ചുപോയോ എന്താണ് അവസ്ഥ അതറിയണം അത് അന്വേഷിക്കണം ഈ വീട്ടുകാരെ നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ ചോദിക്കുക കുട്ടി മരിച്ചുപോയെന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസക്കാലം എന്റെ മനസ്സ് വല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പരിതപിക്കുകയായിരുന്നു പെടയുകയായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠം ഇതിലുണ്ട് സഹായിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ ചികിത്സിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ അതിനുള്ള സൗകര്യവും സാഹചര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആള് ബാക്കിയുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം കേട്ടോ ആള് ബാക്കിയുണ്ടോ ആള് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇവിടെയാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ച ഹരീസിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം കൂടുതൽ പ്രസക്തമാകുന്നത് രണ്ട് നാമത്തുകളുണ്ട് ഒന്ന് ആരോഗ്യം രണ്ടാമത്തത് സമയം രണ്ടാമത്തത് സമയം സമയം നമുക്ക് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലാണ് അഥവാ ആയുസ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലാണ് ജീവൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് നമ്മളുടെ സഹായങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ചികിത്സിക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജീവൻ അള്ളാഹു തിരിച്ചെടുത്താൽ ഈ പറയുന്ന ആവേശവും അഹങ്കാരവും അതുപോലെയുള്ള വാദഗതികളും ഒക്കെ ഏതുവരെയാണ് നിലനിൽക്കുക എപ്പം വഴിയാണ് അവസാനിക്കുക അവശേഷിക്കുക നമ്മളുടെ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തുന്നത് വരെ റൂഹ് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു തിരിച്ചു പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതൊന്നും ഫലപ്പെടുകയില്ല ഒരാൾ രോഗിയായി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അയാളുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് ഒരു വലിയ രോഗത്തെ കാരണമായി കണ്ടെത്തി അതിന് ചികിത്സ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാര് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് മരുന്നൊന്നുമില്ല അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മരുന്ന് വരുത്തണം വലിയ പൈസ ചെലവാകും ആയിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ കുടുംബം വിറ്റിട്ടാണെങ്കിലും ചികിത്സിക്കാൻ സന്നദ്ധരാണ് അമേരിക്കയിൽ മരുന്നിന് ഓർഡർ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും ഓർഡ
ഒന്ന് ആലോചിച്ചു പോയി എന്ന് പറയും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മരുന്ന് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ മരുന്ന് പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനോടൊപ്പം വലിയ വിദഗ്ധരായ ഡോക്ടർമാർ വന്നു ഒക്കെ നമ്മുടെ കൈപ്പിടിയിലൊന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതുമായി അങ്ങോട്ട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആള് ബാക്കിയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് വാർത്ത കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എവിടെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയും അഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മാറ്റങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പടച്ചവൻ തന്ന നമ്മുടെ സമയം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അമൂല്യമായ നാമത്ത സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ആയുസ്സാണ് ആയുസ്സാണ് നമ്മുടെ ആയുസ് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ അപാരമായ നാമത്താണ് അത് നൽകാൻ ഭൂമിയിൽ ഒരാൾക്കും സാധ്യമല്ല ഒരു നിമിഷത്തിന് വിലയുണ്ട് ഒരു നിമിഷത്തിന് വിലയുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിന് വിലയുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിന് വിലയുണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് വിലയുണ്ട് ഒരു മാസത്തിന് വിലയുണ്ട് ഇന്ന് മുഹറ മാസം കടന്നു വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു വർഷം നമുക്ക് നഷ്ടമായി ഒരു വർഷം നഷ്ടമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വർഷം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു മാസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വില കുറച്ച് കാണരുത് വിലയില്ലാത്ത നിലയിൽ നമ്മൾ തള്ളിക്കളയരുത് നാളെ എന്താകുമെന്ന് പറയാൻ നാം കഴിയുകയില്ല കല്ല ഇത് അബലകത്തിൽ ഓരോ ആയത്തുകളും അള്ളാഹു പറയുന്ന വചനങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ധൈര്യപ്പെട്ട് അഹങ്കാരികളായി ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ അഹങ്കാരവും നമ്മളുടെ ഈ കർമ്മശേഷിയും ഊർജ്ജസലതയും വാക്ചാതുര്യവും ഒക്കെ ഏതുവരെയാണ് അവശേഷിക്കുക ഇത് അബലകത്തി തറാക്കിയ ഇത് അബലകത്തി തറാക്കിയ നമ്മളുടെ ആത്മാവ് തൊണ്ടക്കുഴിയിൽ എത്തുന്ന അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരു പക്ഷേ അതെന്റെ വേർപാടാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ താമസിച്ചു പോയ മനുഷ്യൻ മരണത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ ചിലപ്പോൾ അഹങ്കരിച്ചു വന്നു വരും അഹങ്കരിച്ചു വന്നു വരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വാസ്തവത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയപ്രകാരം നമ്മളുടെ ആയുസ് നമുക്ക് തീരുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടും പടച്ചവനെ ഫല സദ്ദല ആ സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കടന്ന് നിസ്സഹായകരായി പല സദ്ദല്ല നിസ്കരിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നു സമയമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ മെനക്കെട്ടില്ല സദഖ കൊടുക്കാൻ നല്ലത് ചെയ്യാൻ നല്ലവരോടൊപ്പം ഇരിക്കാൻ എനിക്ക് അവസരമുണ്ടായിരുന്നു യാ അയ്യു ഹല്ലദീന ആമനു യാ അയ്യു ഹല്ലദീന ആമനു ഹേ സത്യവിശ്വാസികളെ ലാ തുൽഹിക്കുമം വാലുക്കും വലാ ഔലാദുക്കും അൻ ذിക്രില്ലാഹ് വമൻ യഫ്അൽ ദാലിക ഫഉലാഇക ഹുമുൽ ഖാസിറൂൻ നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യം നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളും അതിലെ തിരക്കുകളും ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പടച്ചവനെ പറ്റിയുള്ള സ്മരണയിൽ നിന്നും മതിമറപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തരുത് അങ്ങനെ എത്തിപ്പോയാൽ അത് വലിയ നഷ്ടക്കച്ചവടമായി മാറും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നേരമാകുമ്പോൾ സമയമാകുമ്പോൾ പോകാനുള്ള നിർബന്ധിത സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ മനുഷ്യന് ബോധ്യപ്പെടും ഇത് പോക്ക് തന്നെയാണ് ഇത് പോകേണ്ടത് തന്നെയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവന്റെ കാലുകൾ പരസ്പരം കൂട്ടി ഒരുമിക്കൊണ്ട് അവൻ വെപ്രാളം പ്രകടിപ്പിക്കും ആ സമയത്ത് അവൻ പലതും പറയും ഒപ്പം അവൻ പറയും ഒരൽപ്പസമയം കൂടി തരുമോ ഒരൽപ്പം സമയം കൂടി തരുമോ അങ്ങനെ ഒരൽപ്പം സമയം കൂടി തന്നാൽ ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്യാം സതക്ക ചെയ്യാം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാം നന്മ ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും വാക്കും മിനസ് സാലിഹീൻ സാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്യാം അവരോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയും ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു അവസരം തരണമേ എനിക്കൊരു അല്പം സമയം തരണമേ വലയു അഹിറല്ലാഹുനഫ്സൻ ഇല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ സമയം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന് ഒരു നിമിഷം പോലും അള്ളാഹു പിന്തിച്ചു കൊടുക്കുകയില്ല അവസരം ഇനിയില്ല അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പടച്ചവന്റെ ഭാഗത്ത് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറയാം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഒരു മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ ആ ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസമാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരാഴ്ചയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരാൾക്ക് ഒരു വർഷത്തിന്റെ മഹത്വം എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം മൊഹറ മാസം വന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ പുതുവർഷത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ നമ്മൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന തോന്നിവാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയ
തോന്നിയവാസങ്ങൾ കാണിക്കാനും ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിക്കാനും വേണ്ടി അല്ല വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പുതുവത്സരത്തെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് നമ്മൾ കരയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് കാരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദിവസങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഖേദപ്രകടനമാണ് ഒരു പുതുവർഷത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നാളുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വേദന നൊമ്പരം അതൊരിക്കലും ആഹ്ലാദ തിമർപ്പോടുകൂടി ആഘോഷഭരിതമാക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമാന് സാധ്യമേയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിന്റെ വില ഒരു മാസത്തിന്റെ വില എപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഉദാഹരണമായി എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സഹോദരിമാര് അവരിൽ പലരും ഗർഭിണികളാണ് അവരിൽ പലരും ഉമ്മമാരാണ് ഒരു കുഞ്ഞു പറന്നു കുഞ്ഞു പറന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ വേദനയുണ്ട് എന്താ വേദന എന്നറിയോ മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറയാം മാസം തികയാതെ പ്രസവിച്ചു ഏഴ് മാസത്തിൽ പ്രസവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എട്ട് മാസത്തിന് മുമ്പേ പ്രസവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക ആ തള്ള എത്ര കാലം ആശുപത്രികളെ ആശ്രയിക്കണം ഡോക്ടർമാരെ ആശ്രയിക്കണം ഇൻക്യുബേറ്ററുകളിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ കുറച്ച് കാലം താമസിപ്പിക്കണം ഒരു മാസവും കൂടി ഈ കുഞ്ഞകത്തുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുമായിരുന്നു സ്വൈരമായ നിലയിൽ സുഖകരമായ നിലയിൽ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകപ്പെടുമായിരുന്നു ഒരു മാസത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ മാസം തികയാതെ പ്രസവിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെയും ആ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി വേദനിക്കുന്ന തള്ളയെയും അടുത്ത മതി എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് പോലെ ഒരു വർഷത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അവൻ പഠിക്കുകയാണ് പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇങ്ങനെ അങ്ങും ഇങ്ങുമൊക്കെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കളിച്ചു അവന്റെ അശ്രദ്ധയും തോന്നിയവാസവും ദുഷിച്ച കൂട്ടുകെട്ടും കാരണം അവന് ഒരു വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്ങനെ ആ വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടത് രണ്ട് മാർക്ക് കുറവ് മൂന്ന് മാർക്ക് കുറവ് രണ്ടും മൂന്നും മാർക്കിന്റെ കുറവ് മുഖേന ഒരു വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു അന്നേരത്തെ അവന്റെ ചെറുപ്പബുദ്ധിയുടെ പേരിൽ അവൻ അതിന്റെ വിലയും നിലയും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും കുറച്ച് കാലം കഴിയും ഓഹ് ഒരു വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ വേദന ഒരു വർഷത്തിൽ വില അവന് ബോധ്യപ്പെടും ഇതുപോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു മിനിറ്റിന് ചിലപ്പോൾ വിലയുണ്ടാകും നമ്മൾ വളരെ ദ്രുതഗതിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായും ആ വാഹനം പിടിച്ചേ മതിയാവൂ എത്തേണ്ടടത്ത് എത്തേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ടോ ഇറങ്ങാൻ താമസിച്ചതിന്റെ പേരിലോ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ടോ നമ്മൾ സ്റ്റേഷനിലെത്തി ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്മുമ്പിൽ ചീരിപ്പായുന്ന വാഹനത്തെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വില ഒരു മിനിറ്റിന്റെ വില നമ്മൾ ആലോചിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സെക്കൻഡിന് വിലയുണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് തരുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്ത് തരുമാറാകട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സക്രാത്തിന്റെ ഹാലിൽ അവസാനമായി നമ്മുടെ ചുണ്ടും നാവും അനങ്ങുന്ന നിമിഷാർദ്ധത്തിൽ എന്നൊന്നു പറയാൻ ഒരാൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയാൽ അവൻ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അവൻ അവസരം സ്വർഗത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ് ലൈലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു ആയിരം ലൈലാഹ ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു പറയണമെന്ന് ഉപദേശിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല സമയമുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് നാവും ചുണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട് വെറുതെ സമയം നമ്മൾ അങ്ങും ഇങ്ങും ഒക്കെ പാഴാക്കുക പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അവസാനമായി അവസാനമായി നമ്മളുടെ ഒരു സെക്കൻഡിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡിന്റെ പകുതിയുടെയും വില നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മളുടെ ആയുസിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾ നിശ്ചലമാകാൻ പോകുമ്പോൾ നാവ് നിശ്ചലമാകാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ലൈലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ലൈലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ സമയം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാവകാശം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന തിരിച്ചറിവ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു മിനിറ്റിന്റെയും ഒരു സെക്കൻഡിന്റെയും ഒരു സെക്കൻഡിന്റെ പകുതിയുടെയും ഒക്കെ വില മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ വലിയ ഗെയിമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളില്ലേ ഒളിമ്പിക്സ് പോലെയുള്ള ഗെയിമുകളിൽ ആ ഗെയിമുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ സ്വർണ്ണ മെഡലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചീറിപ്പായുകയാണ് സ്വർണ്ണ മെഡലിന് വേണ്ടി മുമ്പിൽ സ്വർണം അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് വെള്ളി അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് വെങ്കലം എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഈ ഓട്ടത്തിൽ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്വർണം ഒരു പക്ഷേ സ്വർണം വെള്ളിയായി മാറുന്നത് വെള്ളി വെങ്കലമായി മാറുന്നത് എപ്പോഴാണ് സെക്കൻഡിന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശത്തിന്റെ പേരിലാണ് സെക്കൻഡിന്റെ ഒരു അംശത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ഹബീബായ മുത്ത് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം പറഞ്ഞ ഹരീഫിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവസാനമായി നമ്മൾ നമ്മുടെ സക്രാത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിച്ചാൽ
അവരോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയിട്ടല്ലാതെ അവരുടെ കാലുകൾ അനക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കപ്പെടും അതിലൊന്നാമത്തത് എന്നാണ് നിന്റെ ആയുസ് നീ എവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്നാണ് നിന്റെ ആയുസ് എവിടെ ചെലവഴിച്ചു നിന്റെ ആയുസ് എവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്ന ചോദ്യത്തിന് നാളെ മഷറയിൽ എത്തിയിട്ട് മറുപടി നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒക്കെ നിർബന്ധ ബാധ്യതയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ പടച്ചവൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അടർന്നു വീണ ഓരോ നിമിഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും കൃത്യമായ കണക്ക് ചോദിക്കും ഞാൻ എവിടെയാണ് അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന് ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എന്ന സമയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം മുഹറ മാസത്തിലെ ഒരു പ്രമുഖമായ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തിലെ മുഹറ മാസത്തിലെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തെ ഓരോ മിനിറ്റുകളും നീ എവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്ന ചോദ്യമുണ്ടാകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അമ്പതും അമ്പത്തഞ്ചും അറുപതും അറുപത്തഞ്ചും വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചതിനെ കുറിച്ച് നാളെ പരലോകത്തെത്തുമ്പോൾ പടച്ചോ നമ്മളോട് ചോദിക്കും എവിടെ നീ ചെലവഴിച്ചു എന്ന് എവിടെ ചെലവഴിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാനും നിങ്ങളും ആ ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരിക്കണം ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രഭാതം ഞാൻ എവിടെ ചെലവഴിച്ചു എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പകലുകൾ ഞാൻ എവിടെ ചെലവഴിച്ചു രാവുകൾ ഞാൻ എവിടെ ചെലവഴിച്ചു ഓരോ സമയങ്ങളും ഞാൻ എവിടെ ചെലവഴിച്ചു അത് ചെലവഴിച്ചപ്പോൾ അതെനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന തരത്തിലായോ അല്ല ഉപദ്രവകരമായ നിലയിലായോ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആ തങ്ങൾ ആ ഒരു ഫിക്രും ചിന്തയും നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് പകർന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും നമ്മളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞത് ഹേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മൂമിനീങ്ങളെ ഹേ മുസ്ലിമീങ്ങളെ മൂമിനീങ്ങളെ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കണം ആലോചിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും ആലോചനയല്ല നന്നായി ആലോചിക്കണം നാളേക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ ഇന്നിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉച്ചാലോചിക്കണം അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ ഈ നിമിഷത്തെയും ഈ സമയത്തെയും സന്ദർഭങ്ങളെയും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നു എവിടെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മുഹമ്മദ് മുസഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സഹാബാക്കളുടെയും സഹാബാക്കൾക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകാപുരുഷന്മാരായ മഹാത്മാക്കളുടെയും ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു നടന്നുപോകുമ്പോൾ ഒരു വീട് കണ്ടു വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ ആ വീട്ടിന്റെ ഉടമ എന്തോ ഒരു പണിയിലാണ് എന്തോ ഒരു ജോലിയിലാണ് ഈ ജോലിയിലായ ആൾ ഇങ്ങനെ എത്തി നോക്കിയിട്ട് അസ്സാം വലൈക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ചെടി നടുക ഓ ചെടി നടുക അല്ലേ ചെടി നടുക അല്ലേ എന്തിനായി ചെടി നട്ട് സമയം കളയുന്നത് ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വിക്രും ദ്വായോ ഒക്കെ പറഞ്ഞൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തത്തെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് നീ അയാളെ നന്നാക്കാൻ അയാളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് നിന്നോട് തന്നെ ചോദിച്ചുകൂടെ ചെടി നടുകയോ വീട് നന്നാക്കുകയോ പണിയെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവൻ ചെയ്തോട്ടെ നീ എന്തിനാ അതിൽ ഇടപെട്ടത് നിന്റെ ഈ ഇടപെടലിനെ സംബന്ധിച്ച് നാളെ പരലോകത്ത് നിന്നോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടാൽ നീ എന്ത് മറുപടി പറയും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവും പൊതുവെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് നമ്മൾ ഇത്തരം സഹാബാക്കളുടെയും മഹാത്മാക്കളുടെയും സംഭവം പറഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാകാനുള്ള സന്മനസ് പോലുമില്ല നമുക്കതൊക്കെ ഒരു തരം കൗതുക വാർത്തയായി തോന്നുകയാണ് പതിവ് കാരണം അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ഒരു സഹോദരനെ ശ്രദ്ധിച്ചു അവൻ എന്ത് പണിയിലാണ് അവന്റെ പണിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു അവനെ ഞാൻ ഗുണദോഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷേ സ്വന്തത്തോട് അദ്ദേഹം തിരുത്തി ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനായി വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് നീ എന്തിനായി വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് അവരുടെയും ഇവരുടെയും കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടു കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ നിനക്ക് സമയമുണ്ടോ നിനക്ക് നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരെ നിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാൽ പോരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഒരു സഭയുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സദസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അവസാനം എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞ സംഗതി നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അങ്ങനത്തെ വാർത്താ മാധ്യമം ഈ ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു നല്ല അവബോധം ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ അതിൽ നിന്നും ഒരു വാർത്ത ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വായിക്കുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരാൾക്ക് കൈമാറുമ്പോൾ ഈമാനിയായ നിലയിൽ ഇസ്ലാമികമായ നിലയിൽ ധാർമ്മികമായ നിലയിൽ നമ്മളുടെ നയം എന്താണ് നിലപാടെന്താണ്
എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ടോ നമ്മളുടെ സമുദായത്തിന് ആ രംഗത്തൊന്നും ഒരു ശ്രദ്ധയുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊരു കോള് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരലോകത്ത് ഇതിന് കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ബോധമുണ്ടാകണം ഇപ്പൊ ചില സഹോദരങ്ങൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൂക്ഷിക്കണേ വാർത്തകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറുന്നത് സൂക്ഷിക്കണേ നമ്മളെ വീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണകൂടം ഒരു പക്ഷേ അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേസ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഭരണകൂടത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല നിയമക്കുരുക്കുകളെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭൗതികമായ വിപത്തുകളെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല അള്ളാഹു പറയാൽ ഒരു മുസ്ലിമിനോടുള്ള പടച്ചവന്റെ കൽപ്പനയാണ് നിനക്ക് വ്യക്തമായ വിവരമില്ലാതെ വ്യക്തമായ ഐഡിയ ഇല്ലാതെ വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ഒരു കാര്യത്തിൽ നീ ഇടപെടരുത് അത് ഫോണിലാണെങ്കിലും ശരി വർത്തമാനത്തിലാണെങ്കിലും ശരി ഒരു ഇടപെടൽ നീ നടത്തിയാൽ അതിന് നിനക്ക് വ്യക്തമായ ബോധമുണ്ടാകണം ലക്ഷ്യമുണ്ടാകണം മാർഗമുണ്ടാകണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നിന്റെ കാതിന്റെ കേൾവി നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ചിന്തകളെ പോലും നാളെ പരലോകത്ത് വിചാരണയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെടും അല്ലാതെ ഭൗതികമായ നിയമക്കുരുക്കുകളിൽ കുടുങ്ങുമെന്നോ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏതെങ്കിലും സംഗതികളിൽ നീ പെട്ടുപോകുമെന്നോ എന്ന് ഭയപ്പെടലല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങൾ സി സി ക്യാമറയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ലേ സി സി ക്യാമറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് രാവും പകലും ഒരുപോലെ നിങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സൂക്ഷിക്കണേ എന്നാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അവനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് മുതിർന്ന് വീഴുന്ന ഓരോ വാക്കുകളെയും ആലോചിച്ചു മാത്രമേ പറയാവൂ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വാർത്തകളെയും ആലോചിച്ചു മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാവൂ എടുത്തുചാടി അങ്ങും ഇങ്ങും ആലോചിക്കാതെ വേണ്ടതിലും വേണ്ടാത്തതിലും ഒക്കെ കൈയിട്ടളക്കിയാൽ നാളെ നിങ്ങൾ ഖേദിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയാ നമ്മുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന നേരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അവസരം െ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അള്ളാഹു തന്ന നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെയും സമയത്തെയും വിഭവങ്ങളെയും പടച്ചവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്ത പടച്ചവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിലയിലല്ലാതെ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ദോഷങ്ങൾ വന്നു ഭവിക്കുകയും ചെയ്താൽ അത് വലിയ പാതകമായി മാറും വലിയ നഷ്ടമായി മാറും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങൾ ഇന്നു മുതൽക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്കുള്ള കാൽവപ്പ് എന്ന നിലയിൽ മുഹറ മാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഒരു പവിത്രമായ ജീവിത പാതയെ തെളിയിച്ചെടുക്കാനുള്ള അത്യാഗ്രഹത്തോട് കൂടിയുള്ള അധ്വാനം എന്ന നിലയിൽ നമ്മുടെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അവബോധമുള്ളവരായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു നിമിഷവും നമ്മൾ പാഴാ പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ സഹോദരിമാര് അവരുടെ ഒഴിവ് സമയം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഒഴിവ് സമയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഇപ്പൊ മുസ്ലിമുകൾക്ക് ഇല്ലാതെയായി ഒഴിവ് സമയമുണ്ടോ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവ് സമയമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഒഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നില്ല കാരണം എന്താ ഒഴിവാകാൻ അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിൽ നമ്മുടെ കൈകളിലെ മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളെ തളച്ചിടുകയാണ് ഒഴിവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സമയം ആരോട് ചോദിച്ചാലും എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷ തീരെ സമയമില്ല എന്നാ പറയാ ഉമ്മനെ കാണാൻ സമയമില്ല ഉപ്പാനെ കാണാൻ സമയം ില്ല ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ സമയമില്ല രോഗികളെ കാണാൻ സമയമില്ല അവനവന്റെ ജോലികൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ സമയമില്ല അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന സഹോദരിമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നന്നായി മനസ്സിലാകും നമ്മളുടെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളുടെ അളവ് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയേ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മമാർക്കും ഉമ്മാമമാർക്കും നല്ല സമയമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു രോഗികളെ കാണാൻ സമയമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ സാധാരണ തമാശ രൂപത്തിൽ പറയാറുണ്ട് പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ മുമ്പിൽ വയസ്സായ നമ്മളുടെ കാരണവുമാര് ചാരു കസേരയിൽ കിടക്കാറാണ് പതിവ് ചാരു കസേരയിൽ കിടക്ക എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അവർക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ട് അവർക്ക് നല്ല സമയമുണ്ട് മനസമാധാനമുണ്ട് അവരാണ് ആ വീട്ടിലെ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ വാണരുളുന്ന കാരണവന്മാര് അവരുടെ മരുമക്കളും മക്കളും കുടുംബാദികളും ഒക്കെ അവർ ചാരു കസേരയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് കൈവരൽ അനക്കി ഒന്ന് കൽപ്പിച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും അവർ ചാരു കിടക്കുക അവർക്ക് സ്വസ്ഥമായി കിടക്കാം വേഗം എണീച്ച് പായേണ്ട ഗതികള
ഔട്ടിലെ ഇരിക്കും പോലെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് ചൊല്ലക്കൂടിയ നേരം സിറ്റ് ഔട്ടിലെ ഇരിക്കും പോലെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് ചൊല്ലക്കേടിയ നേരം ആ നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ച് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക ഏത് സമയത്തും ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയും ഗെറ്റ് ഔട്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കിടക്കുകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കസേരകളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ സൌകര്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നേരത്ത് ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയപ്പെടും അന്നേരം എഴുന്നേറ്റ് പായണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ കസേരയിൽ ഇങ്ങനെ റെഡിയായിരിക്കുക ആർക്കും ഇല്ലാത്തത് സമയമാണ് ആർക്കും ഇല്ലാത്തത് സ്വൈരതയാണ് ആർക്കും ഇല്ലാത്തത് മനസ്സമാധാനമാണ് ആർക്കും ഇല്ലാത്തത് പരസ്പര സ്നേഹവും മുഹബത്തും സേവനമായ സ്ത്രീയുമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ പഴയ കാലത്തേക്ക് മടങ്ങി വരിക ഖുർആാനിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ നല്ല ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കുക ജീവിതം നന്നാക്കുക ഉള്ള സമയം പടച്ചവന് വേണ്ടി നല്ല നിലയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള സന്മനസ്സുണ്ടാക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്തമാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉപയോഗ ഉപകാരമില്ലാത്ത ഉപ ഉപകാരമില്ലാത്ത സംഗതികളുമായുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പറയുകയും ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം ചിന്തിക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രയോജനകരമായ ബന്ധങ്ങൾ മാത്രം വെച്ചു പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല നാള് ആ നല്ല നാളിനെയാണ് വാസ്തവത്തിൽ പുതിയ വർഷം നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സമ്മാനിക്കേണ്ടത് മുഹറം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രം എന്നാണ് അർത്ഥം പവിത്രമായ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നല്ല ജീവിതവുമായി നമ്മൾ ഇറങ്ങണം അള്ളാഹു എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കും അതിന് തോഫീഫ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു താല നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ വീഴ്ചകളൊക്കെ മാപ്പാക്കി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പടച്ചവൻ തിരുത്തി ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മളെ നല്ലവരുടെ പട്ടികൾ എഴുതി ചേർക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ എല്ലാ കുടുംബാദികളും പടച്ചവനെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന നല്ല മാഹോലും നല്ല അവസ്ഥയും നൽകി അള്ളാഹു നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രോഗികൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളുടെ എല്ലാ ആഫിയത്തിനെയും അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരുമാറാകട്ടെ നമുക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെയും എല്ലാം അള്ളാഹു ഷിഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ അവസാനം നമ്മളെയൊക്കെ ഈമാനോടുകൂടി മരിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ ബന്ധുമുത്രാദികൾക്കൊക്കെ അള്ളാഹു മഹത്തുറത്തും അർഹമത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാ